немножко здесь внизу, где постоянно менялись и собирались петли, она не очень смотрится правильно. Но сверху мы получили тот результат, который нам был нужен. Теперь вот эти вот части, где выпуклые, и в них нужно подтянуть хорошо холофайбер и направить их вот так вот сюда вниз, хвостик вверх. Там, где ее жало, надо полагать, должно быть. А вот тут вот получается это ее ножки, лапки задние. Мы их направим вот так вот вниз. Теперь нужно связать вот тут вот шею. Напротив вот этого мы можем вот тут вот связать шею. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, где-то. Даже вот так немножко направим ее наискосок. Вот, и закрепим ниточку вот тут. Чуть-чуть подальше от булавочки. Закрепили. И теперь вяжем вот так, на таком же расстоянии по кругу. Вяжем один столбик. Вокруг булавочки вот так второй столбик. Вот я через центр прохожу, получается, через петлю мигруми четвертый. Пятый. Теперь шестой. Теперь вот так сюда пойдем. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый, одиннадцатый, отлично, двенадцатый. Двенадцать столбиков по кругу получилось. Эту петлю можно проложить как маркер, нитку вернее. И теперь дальше вяжем двенадцать столбиков. По одному из каждой петли провяжем, давайте, три ряда, так, чтобы ее было видно. За нее нам надо будет пришивать к голове, поэтому нужно сделать, чтобы хотя бы было за что зацепиться. Провязываем три ряда и полустолбиком заканчиваем вязать. Вяжем. Вот я связала шею, три ряда длина шеи, то есть два ряда еще довязала. Теперь я нарезала вот такие вот ниточки, они вот длиной 7 сантиметров. А вот и вот таких вот не знаю сколько их нужно будет много нужно или не очень она небольшая и теперь вот тут вот получается вот так вот всю переднюю часть вот эту грудь немного вот так вот сзади ну то есть вот сейчас я отметим вот так вот по бокам где-то вот тут вот с одной стороны и вот так же с другой стороны будут пришиваться руки и вот до этих мест нужно вот это все вокруг, вот так вот, и здесь сюда, вот так аж сюда, вот так вот пониже. Все это вот каждую вот эту вот дырочку вот так вот завязать ниточки. Берем пополам, складываем, затягиваем сюда. И вот так вот протягиваем насквозь. Не сложно, но нудно. Берем вторую, складываем пополам, протягиваем сюда, вот так рядышком, начиная от шеи. Вот туда наверх их отправляем пока. И таким образом делаем ей пушистый воротник вокруг шеи. Снова вот так тоже. Шею не надо, она нам нужно, чтобы было ее видно, чтобы она у нас пришилась, поэтому вокруг шеи, может быть самый нижний ряд шеи, если хотите, можете тоже сделать, надо будет посмотреть, если будет необходимость, можно еще один ряд шеи, но пока делаем ниже шеи, вот так зацепляем все по кругу, идем вокруг шеи, несколько рядов вот так вокруг шеи, а потом еще вот так вот остреньким таким уголочком вниз. Завязываем. Итак, вот я закрепила вот до самых булавочек, которые у меня тут так и стоят. 
Я закрепила вот эти вот узелки, позавязывала и вот такой вот кошачьей расческой. Я их вот расчесала сначала в эту сторону, вот немножко еще надо их порасчесывать. А так, чтобы их размягчить и чтобы ниточки раскрутились, вот этой щеточкой потихонечку, вот так вот, когда покручиваешь, почесываешь, вернее, ниточки, вот раскручиваются, разделяются вот так на, на тонкие. Во-первых, они уже никогда не развяжутся потом из-за этого. Вот, а во-вторых, они смотрятся так по пушистее. И теперь в эту сторону берем шею, вот так вот держим, и в обе стороны, во все вернее стороны, вот так вот, тоже прочесываем максимально, чтобы ниточки вот эти вот пораскручивались, где они еще вот остались, мы их раскручиваем. Все, булавочки вот там внутри есть, это точки пришива у нас с этих рук рук будет мы сейчас руки будем вязать тоже и ножки свяжем и собственно будет готово антенки вставим вот пока оставляем вот так вот теперь вяжем лапки петлями груми и в петлями груми делаем 5 столбиков 1 2 3 4 провязали затянули оставим чтобы держаться но проложим маркер так, и дальше из каждой петли предыдущего ряда провяжем по два столбика 10 будет в этом ряду 1 2 3 4 5 шесть семь восемь девять десять есть десять дальше вяжем по 10 столбиков в каждом ряду вяжем 6 столбиков ой 6 рядов Итак, 6 рядов, вот по 10 столбиков я еще провязала всего 8 рядов от начала вязания. Теперь начнем убавлять, вяжем первый и второй столбики вместе. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 столбика в этом ряду получили следующий ряд снова убавляем вяжем 1 и 2 вместе раз дальше вяжем 2 3 4 5 6 7 8 столбика в этом ряду получили следующий ряд опять убавляем вяжем 1 и 2 провязываем 2 провязываем вместе 1 получается 2 2 3 4 5, 6, 7. В этом ряду получили. Следующий ряд опять убавляем, вяжем первый и второй. Столбики вместе будет раз. Дальше вяжем 2, 3, 4. 5, 6 столбиков получили в этом ряду. Теперь нужно наполнить холофайбером понемножку. Затягиваем внутрь холофайбер.
холофайбером. И теперь нужно все петли закрыть пучком одновременно на петлю. На одну петлю закрыть, да, все столбики. Один, два, три, четыре, пять. Завязали одной петлей, закрыли столбик, отрезали ниточку, спрятали внутрь. Затягивали все концы. Холофайбер оттуда еще сюда чуть-чуть подтянем. Две такие штучки связали, получили ножки. Теперь мы вяжем ручки. Петля амигуруми. В петлю вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Провязали, затянули, проложили маркер. Дальше вяжем один столбик. В первый столбик провяжем два. В первую петлю провяжем два столбика. 1, 2. Дальше вяжем один столбик из одной петли. Снова дальше два столбика. 1, 2. И снова один столбик из одной петли. И опять два столбика. Один, два. И один столбик из одной петли. Провязали. Получили в этом ряду 9 столбиков. Вяжем дальше. 6 рядов по 9 столбиков. В каждом ряду будет 8 рядов от начала вязания. 2 я добавила немного холофайбера, можно добавить потом его весь, а можно потом просто еще добавить. Вяжем теперь первый и второй столбик вместе. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получили в этом ряду. Следующий ряд опять убавляем. Вяжем два столбика вместе. Один, второй. Два столбика вместе провязали. Дальше вяжем второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Семь столбиков в этом ряду провязали. Получили следующий ряд. Опять вяжем первый и второй. Провязываем вместе. Дальше два, три, четыре, пять, шесть. Получили в этом ряду. Дальше опять первый и второй провязываем вместе. И снова два, три, четыре, пять. По одному из каждой петли. Получили 5 столбиков в этом ряду. Дальше первый и второй провязываем вместе. И опять вяжем 1, вернее 2, 3, 4 столбика получили в этом ряду. Добавить холофайбера или подтянуть нижний холофайбер наверх удобно будет сейчас, пока оно не закрыто. Вот у меня вроде бы как нормально. Можно капельку еще добавить. Все. Дальше 4 столбика провязываем вместе. Вернее 3. 1, 2, 3. Провязываем пучком. Закрываем. Отрежем нитку по длине. Вяжем 2 штуки таких на все 4 штучки. Одной ниточки вот такой длинной нам хватит. Вторая у меня вот рука тоже. Ее нужно на проволоку. Значит, длину проволоки я взяла как вот 1, 2, 3 руки где-то. Поскольку у нас ниточка на руке, с руки начнем. Заправим ее в иголочку. И 
первую руку, которую провязали, и надели ее уже на проволоку. Покажу, как потом надевать. Вот в эти булавочки, где мы вставили, в это место мы вставляем проволоку и выводим напротив там, где вторая булавочка. Вывели. Желательно вот так вот теперь согнуть, чтобы были почти одинаковые. Это чуть-чуть может быть длиннее. Согнуть ее вот так вот хорошо-хорошо вот тут вместе. Очень плотно. Вот в этом месте. Прям вот так вот дожать. И теперь вот так вот заводим туда ее внутрь немножко. Вот так. Руку отодвигаем. То есть мы вот так завели туда ее, чтобы она у нас теперь вот так идет сюда и вот сюда выходит. Вот тут выгнем в обратную сторону. Теперь заведем вот эту руку сюда. Выведем ее немножечко вот так вот, не доводя до конца проволоку где-то вот тут. Сделаем хороший крючочек. В смысле хороший, не сильно большой, а такой вот такой поострее немножко. Вот. И теперь заводим внутрь и возвращаем вот так вниз, вернее, а потом возвращаем обратно, но уже внутрь. Все. Ручки вот так теперь держатся ровно. Поправляем их. И пришиваем их вот тут вот к туловищу. Отодвигаем этот мех вот так, чтобы он нам не мешал. И пришиваем к туловищу ручки вот тут у основания. Пришиваем обе руки. Я пришила обе ручки и теперь вот так вот Нужно выйти вот тут вот, где эти бугорки, но не впереди, а вот так даже сзади немножко. Так, ручки вот эти вот, шея у нас наверху там. Здесь мы этот мех немножко можем вот так вот опустить вниз. И ручки нужно вот так вот согнуть. И одну, и вторую. У нее они вот так вот согнуты, когда она летит. Может быть даже немножко вот так вниз. А мех вот так немножко и тут, и там. Везде. Так, мех потом воротник. Шею мы пришиваем к голове последней. Сейчас мы пришиваем лапку заднюю. Заднюю лапку нужно положить вот так вдоль вот этого вот бугорка и пришить его к бугорку сюда ее, вернее. Вот так вот вдоль бугорка ложится лапка, и она вот так слегка свисает в свободном полете. Закрепляем здесь ниточку. Можем повторить несколько раз для прочности, если боимся, что могут оторвать те, кому это предназначено. И переходим вот сюда на второй бугорок. Прикладываем точно так же вторую лапку. И пришиваем ее.
коробки пришиты и теперь нужно я еще вот тут вот <coughs> вышила вот эти вот пятна которые здесь были вышила черной ниточкой чтобы смотрелось все таки поаккуратнее сверху вот и сбоку смотрится так как надо а там просто все сделала черным и теперь нужно голову пришить наполнить здесь вот холофайбером сразу и пришить ее вот сюда к туловищу шею наполнили и пришиваем к туловищу теперь придерживаем этот мех который будет лезть все время нам в иголку поэтому нужно следить за ним постоянно прижимать его вот так вот руками и пришивать руки можно пока вниз вот эти вот опустить даже вот а потом уже их выровнять обратно пришиваем пришиваем вот так вот туда где эта ямка придерживаем вот так вот направление следим и как обычно захватываем вот там где где туловище точку пришива шеи подтягиваем захватываем здесь за две крайние вот эти вот на столбике две дырочки и так вот за петельку там за петельку тут здесь вот немножко дальше делаем шаги поскольку у нас здесь диаметр больше где голова поэтому надо вот так вот можно через одну петельку шагать а здесь вот нужно пришивать в каждую и следить за тем чтобы направление головы если оно немножко будет повернуто не страшно даже может интересно но все же как бы придерживаемся чтобы голова держала правильное направление руки были бы впереди не где-нибудь сзади или на боку вот вроде бы вот как у меня пришивается ровно теперь нужно вот под конец еще еще я вот тут сейчас зацеплюсь Нет, наверное уже надо вот сюда наполнить холофайбер еще поскольку здесь ямочка от наших работ предыдущих и шея тоже не плотно наполнена сильно плотно тоже не обязательно потому что мы еще сейчас будем вставлять проволочку и мы ее вставим в шею тоже усики которые мы еще не вставили мы их будем вставлять конечно же поэтому еще будет повод так закрепить шею но все равно желательно чтобы здесь было что-то кроме проволоки вот я наполнила холофайбером и теперь я вот зацеплюсь опять здесь за столбики внизу подтягиваю и зацепляюсь вот тут напротив Потом вторым рядом лучше еще разочек пройти, закрепить шею, чтобы уже наверняка она хорошо держалась, не оторвалась. Сейчас наша задача была правильно ее прикрепить, пришить, чтобы все было ровно. А потом можно пришить еще почаще, погуще. голова прикреплена и теперь я еще второй круг пройду и пришью ее окончательно потом распушим этот воротничок и так вот такая у нас получилась пчелка и усики у нее торчат вот отсюда вот где-то из района черных этих полосочек но мы в черную полоску заводить не будем тут вышивка мы где-то в начале или в конце полосы я думаю что в начале вот этой полосы мы будем заводить Поэтому нужно взять вот усик и померить, чтобы вот если он будет здесь вот у нас заходить, то длина его, чтобы не была длиннее туловища, а где-то вот тут вот пусть закончится. То есть его нужно обрезать вот настолько. Один усик и второй поравняем по нему, чтобы они были одинаковые.
Теперь нужно усики завести. Мы берем вот голову и смотрим, чтобы это было ровно и симметрично. Где-то вот тут по бокам и вот тут в основании. Заводим его туда в шею, направляем. Вот у меня он вышел, видите, здесь, и я его сейчас направлю в туловище. Все, теперь вот и, и уже здесь у меня уперлась. Завожу второй усик теперь. Симметрично напротив этого. И завожу его тоже туда в шею. Это потом нам поможет управлять головой. Мы можем ее поднять, можем опустить. Вот. И плюс еще как бы усики будут тоже легко регулироваться. Вот усики, что были одинаковой длины, установили их вот так вот. И теперь здесь нужно заправить нитку в иголку и пришить вот тут вот где-то к черненькому, наверное, вот так прихватить, чтобы они не вылазили, потому что они легко вот двигаются, видите. Поэтому их надо пришить, чтобы они не двигались. Голову можно теперь вот так вот поднять немножко и усики вот эти вот потом можно вот так вот согнуть вперед, они у нее согнуты. Ну вот такая вот красавица вышла. Пришиваем усики, и пчелка наша готова. Если понравился МК, ставьте лайки, приглашайте друзей, вяжите на радость себе и близким. Пусть будет у вас все хорошо. До свидания.